Sa ulo ng mga balita, Duterte na bahala sa maling pagtapon ng medical waste. Pacquiao desididong tumakbo sa pagkapangulo. Mga nawala ng trabaho noong Abril nasa 4.14 million. Global COVID death toll pumalo na sa 3.75 million na. Pagbabakuna sa mga manggagawa, pinilahan. Mas mahigpit na travel restrictions ipinapotupad ng Sagimaras. At Tony Labrosca nahaharap sa pagpatong-patong na kaso. Magandang hapon. Ako si Miguel Patugon at ito ang Tribune News on Tea. Narito na mga may init na balita sa oras na ito. Nababahala na si Pangulong Rodrigo Duterte sa hindi tamang pagtatapon ng medical waste na ginagamit ngayong panahon ng pandemya sa COVID-19 gaya ng mga nagkalat na face mask, face shield, personal protective equipment, karayom at iba pang gamot na ginagamit. Nakiusap pa ang Pangulo sa publiko na ibigay ang mga basura sa mga basurero dahil sila ang higit na nakakalang kung paano itatapon ang medical waste. Inihalimbawa pa ng Pangulo na mayroong isang nurse na ibinaon lamang ang basura sa bay baybaying dagat. Kasabay nito, nalulungkot din ang Pangulo sa pagdagsa ng basura dahil sa mga food at non-food deliveries. Hindi na umano mapipigilan si Senador Manny Pacquiao na tumakbo sa pagkapangulo sa halalan sa 2022, sabi nga yung nulet ng isang niyang malapit na kahindihan. Sinabi ng dating bambabatas na si Monica Puentavella na kahit isulong pa ng PDP laban ang kandidatura ni Davao City Mayor Sara Duterte Capio sa pagkapangulo, itutuloy pa rin ng senador at boxing champ ang pagtakbo sa halalan. Sinabi rin ng dating alkalde ng Bacolod City na mas mabuting malaman din ng maaga kung sino ang PPD ng PDP laban bilang standard barrier nito sa halala si Pacquiao ang acting president ng partido. Una nang sinabi ni Pacquiao na kung tatakbo siya ay sa ilalim pa rin ng PDP laban kahit pa may umuugong na si Duan umano sa loob ng ruling party. Tumaas na naman ang bilan ng mga Pilipino na nawalang trabaho noong buwan ng Abril kumpara noong Marso 2021. Ayon sa ng Philippine Statistics Authority, pumala na sa 4.14 million ang nawala ng trabaho noong Abril. Mas mataas ito sa 3.44 million na naitala noong Abril. Sinabi ng ahensya na naitala ang bilang ng mga nawala ng trabaho nang ipatupad ng pamahalaan ang Enhanced Community Quarantine at Modified Enhanced Community Quarantine noong Abril sa National Capital Region Plus o Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan. Nabatid din na ang unemployment rate na naitala noong Abril ang ikalawang pinakamataas na record ng mga nawala ng trabaho mula noong Hulyo 2020 na nakalagpas na sa 15.8% ng unemployment rate. Magbabalik ang Tribune News on Q pagkatapos ng ilang paalala. Fiber is the free and secure way to connect with friends and family anywhere. Send messages and make phone and video calls for free. Download Viber now. Pumalo naman sa lampas 3.75 million ang bilang ng mga nasawing COVID-19 patients sa buong mundo. Batay sa huling tala, umakyat na sa kabuwa. 3,752,078 ang nasawi sa iba't ibang bansa bunsot na nakakahawang sakit. 
Nanguna pa rin sa may pinakamaraming naitalang nasawi dahil sa COVID-19 ang Estados Unidos na may 612,701. Sumunod na rito ang Brazil na may 474,640 na pumanong bunsot ng pandemya. Nasa 351,344 naman ang death toll sa India habang 228,838 ang napaulat na nasawi sa Mexico. Matapos ang ceremony ng vaccination para sa mga nasa A4 priority group, marangkada ngayong martes ang pagbabakuna sa mga economic frontliner o manggagawa sa mas marami pang lungsod sa Metro Manila. Pero mga vaccination site na maagang nag-cut off ng mga babakunahan gaya ng nasa SM San Lazaro sa Maynila kung saan maraming pumila at ang nabigong uma- umabot para maturukan ng COVID-19 vaccine. Ayon kay Manila Mayor Francisco Isco Moreno Dumagoso, pasok na lahat ng A4 sa pagbabakuna ng lungsod simula Martes kaya maasa ang lokal na pamahalaan na mandalagdagan pa ang mga bakunang makakarating sa kanila. Target ng pamahalaan ng mabakunahan ang hanggang 70 million na, ng populasyon para makamit ang herd immunity. Mas mahigpit sa travel restrictions ang lalawigan ng Gimaras para malabanan ang pagkalat ng COVID-19. Executive Order number 24 na nilagdaan ni Governor Samuel Gumarin nakasa doon na ang pagpapatupad ng mahigpit na travel restrictions tulad ng paglalagay ng border control points sa bawat bayan simula Hunyo 7 mula pang pecha kung hanggang kailan ang pagiging epektibo ng EU. Papayagan lamang din ang limitado paglabas ng mga residente at tanging essentials lamang ang pahintulutan na bumihan. Sarado rin ang lahat ng non-essential establishment at mga essential lamang ang pwedeng magbukas tulad ng butika, bangko grocery stores, with water refilling stations, fast food chains, agri or poultry supplies, at marami pang iba. Muna yung magbabalik ang Tribune News on Cube pagkatapos ng ilang paalala. Montero Sport. Elevate your journey. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. At para sa balitang showbiz, na ito na ang ating showbiz correspondent na si Aizel Abanilla. Hello, magandang araw po sa inyong lahat mga katribu and welcome back to another episode of Tribune Extra. And for today, meron tayong very trending story para sa inyong lahat. Nako, ito, sigurado ako marami sa inyo ang nakakaalam to. Aktor na si Tony Labrusca nahaharap po sa magkapatong na criminal complaints dahil di umano sa sinasabing pangmumulis siya sa isang babae at pananakal sa isang lalaki on the night of January 16, just this year, 2021. As of the moment, mga katribu, complaints have been uh, formally filed filed at the Makati City Prosecutor's Office. Silampahan po ng two counts of aggravated acts of lasciviousness. Si Tony, nang molestahin daw nito ang isang babae while he was, quote, 
under the heavy influence of alcohol. Naglabas po ng isang public release ang hangko ng businessman na si Drake Dustin Ebay na tatayo bilang witness ng complainant together with lawyer attorney Reggie Tongol. So, ano ang nangyari? Ito po, according to the release, tinanggal daw ni Tony yung uh, spaghetti strap ng uh, babaeng ito para i-expose ang kanyang dibdib. Pagkatapos daw ay hinila daw nito ang babae para maupo sa kanyang kandungan at medyo doon na nga nangyari ang mga bagay-bagay. No? Bukod pa rito, naharap din ang bida ng pelikulang glorious sa kasong aggravated physical injuries na isinampan naman ang kapatid Greg dahil daw sa kanina kami sa kanya habang bumababa ito ng hagdanan. Hindi naman daw bababa sa apat ang mga saksi uh, dun sa nangyari kaya daw medyo uh, malakas daw ang uh, laban nitong uh, nagsampan ng kaso. Dagdag pa nito ang si sinadyaraw ni Tony na uminom para lalong palakasin yung loob niya sa balak nitong gawin. That's why the charges were aggravated by his intentional intoxication. Meanwhile, sinabi naman ng legal counsel ni Tony na si attorney Joji Alonso that they have just been informed of the complaints against Tony. Kaya naman hindi pa raw sila makakapagbigay ng formal na sagot tungkol dito. Sa ngayon eh, wala pa din nga personal na pahayag itong si Tony laban, sa tungkol sa mga paratang laban po sa kanya. Tribune Extra is definitely open to all parties involved in the story. At kung meron mang development ang kwentong ito, I will definitely give it to you. Kaya naman, keep it here on Tribune Extra. I will see you guys next time. At yan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Pa sa karagdang informasyon, bisitayan aming website tribune.net.ph at i-follow ang Daily Tribune sa Facebook, Twitter at Instagram. Maaaring kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel, Tribune Now. Ang digital edition ng Daily Tribune ay mababasa rin ng libre sa press reader at maaaring makuha ito sa pamamagitan ng pagdano ng Daily Tribune app sa Apple Store or Google Play. Inaanyayaan din ang lahat upang sumaya sa aming Community Viber, ang Katribu, kung sa maaaring ma-download ang Torsito Sticker sa pamamagitan na pagpunta sa Sticker Store at isearch ang Katribu. At bago kayong tuluyan magtapos, nagpapasalamat ang Tribune News on Cue sa, sa SM Store at sa Araneta City para sa kanilang suporta. Muli ako si Miguel Pahal Tagonon. Magandang hapon!